选择独自设计并建造皮卡房车啊，不是一件容易的事儿，需要考虑很多问题，也记录一下思考这些问题的一个大概的状态。脑袋快爆炸了。呃，就是伴随着结构的逐渐确定呢，很多大体系的呃物品，其实我也在逐渐在看，陆陆续续下单，呃，包括清水箱、灰水箱、锂电，还有逆变器，对吧？这些都是占体积比较大，包括空调、呃，冰箱、柴暖，呃，这些东西呢，就是。当然，每一个物品它都有一个标准的尺寸，但很多东西，你比如说空调的室内机，它的连接不仅仅是它室内机那个尺寸那么，呃，写的那样，因为它经常伸出来一个管一个阀门，对吧？嗯、呃，但很有可能就是这个阀门呢，它就导致这个长度就不太够了，所以还得是拿到实物。在充分测算的基础上，以实物，然后去倒推相关的结构的，呃，确定吧。呃，我是这么一个逻辑。尤其是在对吧，皮卡那后斗里，嗯、其实之前的视频大家也能看出来，就是空间很有限，因为这是底部的空间。那在这么小的空间内，把这些都尽量排不开，确实是，呃，有点玄学了。<笑>而且我也要考虑，就是，呃，未来便于维护。便于维护，我觉得就两个层面。首先，我买的东西一定要稳定可靠，呃，对吧？包括箱子、呃，水管、水箱、水管这种东西。基本上是买，嗯，条件最严苛的、极寒极热的这种都 OK 的，呃，这样可能会避免很多不必要的麻烦。未来的，嗯、呃，还有一方面就是说，假设真的出了问题，那怎么去方便更换和检修？那这块就涉及到有的，嗯、呃，空间的排布，啊、呃，哪些在上面，哪些在底下。还有你的这个箱体啊，怎么去开，它会方便更换一些。哎，皮卡这个设计吧，比装修要难，因为装修我之前我就自己折腾了嘛。嗯、呃，装修比较好的地儿呢，就是它空间很大，你哪怕卫生间再小的地儿，它的一个空余量，我觉得都得五厘米、十厘米，这至少的。但皮卡、房车、房箱，这种它的嗯富裕量就很少，而且而且还有一种嗯比较麻烦的是，呃，它是皮卡的那个就房车啊，它是在一个动态的路线上去去走的，颠簸的路段。那对于很多东西，它比如说水管，你正常买家用的这种那叫 PPR。水管已经很结实了嘛，但是它在房车里面是稳定性可能一般，因为你在家用它是完全静止的，在房车里面它是不停的震动。我和商家也咨询了，就是如果说是一个动态的颠簸路段，嗯，他们也没没试过，所以不太不太放心。嗯、呃，那这种动态的，包括那个你像。因为我是比较坚持要装灰水箱的，我不太想说我的生活用水直排到外面，这样的话对环境，包括对周围的人影响体验，我觉得都比较大，呃，挺不好。所以我是坚持房箱里面位置再小，我也要有自己的独立的灰水箱，这样集中，呃，可以在服务区啊，或者说是呃公厕可以去排。那你像灰水箱，它就涉及到，对吧？排水，排水你正常，呃，房子装修的地漏，呃，买最好的，对吧？潜水艇，你哪怕很一般的牌子，它都是，不会有什么太大问题。但是房箱的话，你就要考虑，呃，它的灰水箱里面的水也是一直在，呃，波动的。然后那和地漏的它的密封
怎么处理，都是很实际的问题。所以这些问题呢，就呃，我一直在想，真的，我百分之九十的时间我是在想这些问题。其实大的框架、大的结构，对吧？这块儿，嗯，很早都已经设计好了。啊，到了一个便携马桶 ，C flow， 然后还有一个水箱也到了，也是大部件去拿一下。这是一百升的清水箱，放在这个位置。嗯，戴上手套，开始打胶、打螺丝。这今天又到了好几个快递。拆一下吧。哦，这个是柴暖，柴油暖风。哇、哦，这油箱这么大，比我想象中大。这个也比我想象中大。干了大半天，订了几个边框。哎呦，这个真是麻烦，有点后悔用这个工艺了。然后也大概摆了一下。水箱的位置，呃，这是灰水箱，这是清水箱，灰水箱放这个位置，然后会有隔断，包括锂电也这个位置，这样的话重心比较靠前，呃，不至于到车尾。就是如果重心在车尾的话，经常会有这个。如果拖挂会比较明显啊，叫死亡摇摆，呃，所以尽量这个重心还是靠在靠前靠轴的位置，嗯，对吧？所以我设计的过程中也考虑了这些问题，主要的重量集中在嗯驾驶舱后排，呃，也就是这个房箱靠前的位置，嗯、呃，对，还是比较科学的，我觉得。现在就比较发愁。就是我就怕这块会漏水，因为呢，这个东西吧，你比如说边框，边框它是有厚度的，所以裁切这块的位置的时候，一定要注意把这个缝全填上，并且胶尽量打足了。嗯、呃，然后我还要考虑一点，就是就是为了方便呃后期的维护嘛。所以所有的东西全是胶打死，可能也不太好。这块会有一个两者之间的一个平衡。我在想这块的解决方案。嗯。呃，过会儿还有朋友过来探班嗯、呃，就不想干了，歇一会儿。嗯，坐这思考一下这个布局，不好搞啊，不好搞、啊。这个是一百升的水箱，对吧？放个脚直观的看一下，它大概有多大？说大不大，说小不小。然后这个是个六十五升的水箱，这个是个。直升的油桶，柴暖。嗯，这块儿如果放个冰箱的话，柴暖放在背面。嗯，但还有油桶，柴暖和油桶之间的油路应该别太长。嗯，对，这块儿还有一个。水过滤的几个瓶还有个热水器，小的。所以这一块的东西排布确实要好好设计一下。这边呢，主要是电类的路由器啊，一些仪表，呃，包括这个各种开关、继电器，在这边。所以这个区域很关键，这个区域也很关键，就是洗澡不能漏水
，哪怕漏到外面也还好，就别渗到房箱里。嗯。各种各样的问题。